മനോജ് നാളെ സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുതൽ മദ്യം ലഭിക്കുമെന്നാണ് എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ അല്പം മുമ്പ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ ബുക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്പസമയത്തിനൊക്കെ തന്നെ ഈ മന്ത്രി നാളെ മുതൽ മദ്യവിൽപ്പന ആരംഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് മുതൽ തന്നെ ബുക്കിംഗും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ മദ്യം ലഭിക്കും രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെയാണ് മദ്യ ഷാപ്പുകൾ തുറക്കുക ഈ ബാർ ഹോട്ടലുകളിലും മദ്യവിൽപ്പന ഉണ്ടാകും എന്നാൽ പാർസറായി മാത്രമേ മദ്യം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമല്ല എല്ലാവിധ സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ മദ്യവിൽപ്പനയെന്നും മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി ഒരു സമയം ക്യൂവിൽ അഞ്ചു പേർ മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതേസമയം ബുക്ക് ചെയ്യാത്ത ആരും തന്നെ ആ പ്രദേശത്ത് വരേണ്ടതില്ല വന്നാൽ മദ്യം ലഭിക്കില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ പോലീസിന്റെ ഒക്കെ നിരീക്ഷണം ഉണ്ടാകും എന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാർ ഹോട്ടൽ വഴി മദ്യം നൽകുമ്പോൾ അത് എല്ലാ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് മദ്യം നൽകുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള സംവിധാനവും ഉണ്ടാകും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം ബുക്ക് ചെയ്താൽ അടുത്ത നാല് ദിവസത്തേക്ക് പിന്നീട് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരാൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത അത് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ പിന്നീട് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഈ പ്രവർത്തന സമയം രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ അതേസമയം ഈ ആപ്പിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം അത് ആറു മണി മുതൽ രാവിലെ ആറു മണി മുതൽ രാത്രി പത്ത് മണി വരെ മദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചെന്നാൽ മാത്രമാണ് മദ്യം ലഭിക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം അതായത് ഈ ഗൂഗിളിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഈ വെബ് ക്യൂ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ വരാതിരുന്നത് ഇന്ന് മുതൽ അത് ഇന്ന് നേരത്തെ ഉച്ചയോടുകൂടി അതിന്റെ ഒരു ട്രയൽ റൺ നടന്നു ഏതാണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ മിനിറ്റോളം ഈ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഈ ആപ്പ് വന്നിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഏതാണ്ട് ഇരുപതിനായിരത്തോളം പേരാണ് ഒരേ സമയം ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നായിരുന്നു പരിശോധന ആ ട്രയൽ റൺ വിജയകരമാണെന്ന് കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് തന്നെ മദ്യവിൽപ്പനക്കുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടന്നത് മദ്യ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനകം തന്നെ നിരവധി പേർ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതായ ഒരു വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് നാളെ രാവിലെ അഞ്ചു മണി മുതൽ നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ തന്നെ ഈ മദ്യവിൽപ്പന ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ഈ ലോക്ഡൌണിന് ശേഷം ഏതാണ്ട് രണ്ട് മാസത്തോളം മദ്യവിൽപ്പന പൂർണ്ണമായും നിലച്ചിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആപ്പ് തയ്യാറായതും മദ്യവിൽപ്പനയിലേക്ക് കറക്കുന്നതും അതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിച്ചു എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഇതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എന്റെ ഇതിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നു വരികയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ ഈ മദ്യശാലകൾ അടച്ചിടുമ്പോൾ ഈ എക്സൈസ് വകുപ്പാണ് അത് സീൽ ചെയ്തിരുന്നത് അത് സീൽ പൊട്ടിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ ക്രമങ്ങൾ കൂടി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് നാളെ രാവിലെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് എങ്കിൽ കൂടി ഈ സ്റ്റോക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒത്തുനോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരം സാങ്കേതികമായ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഇതെല്ലാം ഇന്ന് രാത്രിയോടുകൂടി പൂർത്തിയാക്കി നാളെ രാവിലെ മുതൽ മദ്യവിൽപ്പനയിലേക്ക് കറക്കാൻ തന്നെയാണ് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ തീരുമാനമായിട്ടുള്ളത് ജിതേഷ് മനോജ് ബാർ വഴിയുള്ള മദ്യവിൽപ്പന എങ്ങനെയായിരിക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മദ്യവിൽപ്പന ഉണ്ടാകും എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇത് ഔട്ട്ലെറ്റ് വഴി മാത്രമാകുമ്പോൾ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാധ്യത മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാറുകൾ വഴിയും മദ്യവിൽപ്പന നടത്തുന്നത് എന്നാൽ ഇത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ സ്വകാര്യ മേഖലയിലേക്ക് കൂടി ഈ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു മദ്യവിൽപ്പന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഈ ഈ കോർപ്പറേഷന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ആരോപണം ഈ ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇതൊരു താൽക്കാലിക സംവിധാനമാണ് എന്നാണ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ല
ഹോട്ടലുകൾ വഴിയും ഈ മദ്യം വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വൈൻ ബിയർ പാർലറുകളിലും ഇത് ലഭ്യമാകുമെങ്കിലും അത് ഈ ഗണത്തിൽ പെട്ട അതായത് അവർക്ക് ഏതാണോ നൽകാനുള്ള ലൈസൻസ് ബിയർ അല്ലെങ്കിൽ വൈൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ആ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മനോജ് ഒരു കാര്യം കൂടി അതായത് കെ ടി ഡി സിയുടെ ബിയർ പാർലറുകൾ ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുവഴിയുള്ള ബിയർ വിൽപ്പന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എക്സൈസ് മന്ത്രി പറഞ്ഞോ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം അതായത് എന്ത് നൽകാനാണോ ലൈസൻസ് മദ്യം നൽകാനുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ മദ്യം പാർസലായി നൽകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അതേസമയം ബിയർ പാർലറുകൾ ബിയർ ആൻഡ് വൈൻ പാർലറുകൾ അവർക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബിയർ ആയാലും വൈൻ ആയാലും അത് ഇത്തരം പാർലറുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കും അത് പാർസലായി മാത്രം ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം അത് ഒരിടത്തും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക എന്നത് കർശനമായി തന്നെ പാലിക്കും അഞ്ചു പേർ മാത്രമായിരിക്കും ഇതിൽ പ്രവേശനം ഉണ്ടാവുക അഞ്ചു പേർ അഞ്ചു പേർ എന്ന രീതിയിൽ ക്യൂ ക്രമീകരിക്കും അതിനുള്ള സംവിധാനം ഉപ്പറ്റുകൾക്ക് മുന്നിലും സജ്ജമാക്കാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം നേരത്തെ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും പോലീസിന്റെയും എക്സൈസിന്റെയും ഒക്കെ കർശനമായ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഈ മദ്യവിൽപ്പന നാളെ മുതൽ ഈ മദ്യവിൽപ്പന ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ തിരക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഈ മദ്യ ഷാപ്പുകൾ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായത് വലിയ തിരക്കായിരുന്നു ആ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയുള്ള ബുക്കിംഗിലൂടെ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക എന്നത് വലിയ ഒരു പ്രയാസമേറിയ കാര്യമായി മാറാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അതോടൊപ്പം തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ കള്ളു ഷാപ്പുകളിലൊക്കെ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുമുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗിലൂടെ മദ്യം ബുക്ക് ചെയ്തവർക്ക് മദ്യം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ജിതേഷ് മനോജ് ബെബ്ക്യൂ ആപ്പ് അഞ്ചു മണിയോടെ മാത്രമാണ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ള വാർത്തയാണ് നേരത്തെ വന്നത് ഇപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഈ ആപ്പ് വന്നോ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചോ എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇപ്പോൾ തന്നെ മന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെയാണ് മന്ത്രി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ബുക്കിംഗും ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇത് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏതായാലും ഇതിന് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ട്രയൽ റൺ നടന്നിരുന്നു അതിൽ ഏതാണ്ട് നിരവധി പേർ ബുക്ക് ചെയ്ത ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഇരുപതിനായിരത്തോളം പേർക്ക് മാത്രമേ ഒരേ സമയം അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷമുള്ള ബുക്കിംഗ് പിന്നീട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലേക്കൊക്കെ മാറുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്നാൽ അതിൽ മാറ്റം വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത എല്ലാവർക്കും ബുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് അതായത് രാവിലെ ആറു മുതൽ വൈകിട്ട് രാത്രി പത്ത് മണി വരെ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അത് എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മനോജ് അവസാനമായി ഒരു ചോദ്യം കൂടി ബെബ്ക്യൂ ആപ്പ് വഴി ബാറുകൾ വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് വഴിയും മദ്യം വിൽക്കുവാനുള്ള നീക്കം വഴിയ വലിയ അഴിമതിക്ക് വഴിമരുന്ന് ഇടുന്നതാണെന്ന ആരോപണമായി നേരത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിൽ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ മന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടോ മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ അല്പം മുമ്പാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏതാണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും ആയില്ല ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ട് ഏതായാലും മന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തോടുള്ള കൂടുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം അവർ നേരത്തെ
സ്വീകരിക്കുക എന്നത് അല്പസമയത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ ഏതായാലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരണം നടത്തും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ഇതിൽ നിരവധി തവണ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതുമാണ് ജിതേഷ് നന്ദി മനോജ് സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുതൽ മദ്യവിൽപ്പന വീണ്ടും തുടങ്ങും രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെയാണ് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് വഴിയും ബാറുകൾ വഴിയും മദ്യം വിൽക്കുക ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ബെബ് ക്യൂ ആപ്പ് വഴി ബുക്ക് ചെയ്തവർക്കാൻ മാത്രമാണ് മദ്യം ലഭിക്കുകയെന്ന് അല്പസമയം മുമ്പ് എക്സൈസ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു